Buona mattina e buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, dipende da quando vedrete questo video, cari signori, signori, ma soprattutto signorine. Oggi eh, vedremo un gioco nuovo, un gioco che ehm, se siete come me, se siete di quelli che fra i buoni e i cattivi vorrebbero ogni tanto vincessero i cattivi, non sempre sfigati che perdono, questo gioco può fare per voi. Comunque l'obiettivo del gioco, di questo gioco che è Plug Incorporation, è o Incorporate, Incorporation, penso Incorporation, il vostro obiettivo sarà distruggere il mondo tramite un'epidemia, tramite un virus o un batterio, dipende da cosa vi darà la partita, e farlo prima che venga sviluppata una cura dagli esseri umani. Quindi il vostro obiettivo è distruggere il mondo intero con questa malattia. Eh, ora pian piano vedremo il, um, il gioco, vedremo come funziona, vedere, vedremo un po' come fare e faremo il primo, il primo um, stage, il primo passo, la prima prova diciamo, di distruzione di massa. Quindi cominciamo con il giocatore singolo, il gioco principale, <coughs> gioca. Eh, se, se, no, il primo, poi verranno sbloccati pian piano il primo eh, che è batterio vediamo quindi batterio la causa più comune di un'epidemia potenziale illimitato e poi man mano si sbloccheranno altre epidemie però per il momento partiamo con i batteri i batteri sono i primi che troverete da sbloccare quindi continua e questo è il codice generico, praticamente eh, man mano che vincerete le partite, anche le stesse partite, quindi se vincerete eh, potete giocare anche battaglio 15.000 partite come volete, eh, sbloccherete delle, delle, eh, delle aggiunte, dei, dei geni DNA che vi daranno aiuto eh, nel eh, diffondere la malattia. Ora noi io le rimuovo tutte quante in modo da partire proprio da... 0 quindi non abbiamo nessun gene del DNA che ci possa aiutare e facciamo continua allora eh, facciamo una partita normale essendo eh, sempre detto sono nabo cioè casuale nessuno si lava le mani i ricercatori medici non lavorano le persone malate danno abbracci figuriamoci eh, normale quindi il 67,3% delle persone si lavano le mani i tori lavorano tre giorni a settimana, i malati sono ignoranti, brutali, eh, vedete compulsivo lavaggio delle mani, i dottori non vanno a casa, i malati vengono chiusi in prigione e mega brutali in cui le emozioni genetiche impattano sull'evoluzione, i dottori investono nella ricerca e il check up di medici casuali. Noi cominciamo con una eh, versione diciamo mh, normale, quindi senza trucchi logicamente poi più avanti potrete sbloccarvi anche i trucchi ok diamo un nome all'epidemia che noi chiameremo <coughs> eh, come la chiamiamo come la chiamiamo eh, battario batterino batterino voglio batterino gioca ok e ci danno delle informazioni logicamente già dall'inizio abbiamo avuto in plug incorporation sei di sei eh, un nuovo batteri, batterio sarebbe, per vincere devi evolverti e dilagare in tutto il mondo portando all'estinzione umana con l'epidemia definitiva. Seleziona la posizione iniziale, seleziona un'azione da cui la tua epidemia avrà inizio, quando farai clic su di esso potrai avere ulteriori informazioni, scoppia una bolla all'inizio per confermare oppure fai clic su un'altra nazione. Allora, io suggerisco di partire con la Cina per semplice motivo che la popolazione è molto alta e abbiamo anche delle, delle comunicazioni sia aeree, sia navali e sia diciamo, di strada che possono allargare diciamo, l'epidemia vediamo un po' i, i comandi i comandi abbiamo il tasto vediamo un attimo se mi ricordo li vediamo dopo, meglio quindi partiamo dalla Cina, abbiamo il primo infettato, quindi Batterino ha infettato il primo umano, debole eh, e genetica, deve evolversi utilizzando i punti DNA per contagiare altre persone. Ok, allora qui abbiamo innanzitutto, blocchiamo tutto, abbiamo la barra del tempo, allora la data, data di, eh, non, non siamo l'11 dell'11, però vabbè, 
la data del, del gioco con questa pausa con questo eh, si gioca a, a, alla versione normale questa più accelerata e più veloce di tutte qui abbiamo le news dal mondo che potremmo eh, visualizzare tramite la, la finestra la malattia quindi eh, tutte le varie mh, dati della malattia, l'infettività, la gravità, la letalità e la storia evolutiva e la tendenza con questo pulsante invece vi faccio rivedere quindi con questo si entra nella malattia ok con questo si entra nel mondo nel mondo ci saranno i valori generali del mondo quindi le nazioni che sono sane le nazioni che sono infette quindi che c'è almeno una persona in eff, eh, infettata e le nazioni morte quindi distrutte dalla malattia e ehm, la popolazione mondiale, la popolazione infetta eh, e quella azzurra e quella sana. Qui c'è la ricerca, quindi ehm, in che stato è la ricerca contro la nostra malattia e queste invece sono ehm, le comunicazioni eh, stradali, diciamo, di, mh, eh, di, di mare, quindi quei porti e gli aeroporti che sono attivi e quelli che sono stati bloccati per l'epidemia e per il momento non siamo ancora stati individuati quindi partiamo con il gioco allora scopriamo la bolla, con questa bolla ci danno dei punti DNA punti che ci serviranno per andare a sbloccare qualcosa sulla storia evolutiva abbiamo una panoramica generale come ho detto prima la trasmissione quindi Ehm, perché vie per la trasmessa quindi attraverso l'acqua attraverso l'aria attraverso ehm, il bestiame i volatili o i, i roditori o, o le pulci tramite il sangue con la zanzara <coughs> eh, oppure eh, tramite il sangue oppure tramite gli insetti i sintomi cioè che sintomi darà la nostra malattia sul corpo umano e come è evoluto il nostro eh, batterio e le abilità abilità eh, diciamo eh, contro mh, i farmaci contro eh, il caldo contro il freddo e, eh, e questo è un guscio batterico contro tutti i climi quindi in questo caso noi andremo a azionare questa, eh, questo albero di evoluzione al posto di questi perché li comprende entrambi logicamente tutti eh, i sintomi sono uguali per tutte le malattie o per la maggior parte e le trasmissioni più o meno insomma insomma ci siamo uguali le abilità no le abilità cambiano eh, magari qualche ma il virus avrà un'altra abilità eh, e via dicendo quindi andiamo avanti con il gioco <coughs> vediamo c'è un puntino rosso qua che indica beh, aumentiamo un po' la velocità che indica eh, l'espansione della nostra malattia vedete stanno comprando eh, puntini allora vediamo subito questi eh, sono punti eh, DNA, dei punti che eh, nel momento in cui clicchiamo andranno a aumentare i punti che abbiamo, quindi più uno. Ogni volta che compare uno di questi o che contagiamo una nuova nazione uscirà un simbolo, mh, lo vedremo più avanti, vediamo un attimo, appena, eh, questo va ancora, sempre DNA, vediamo un attimo, appena infetteremo un'altra nazione poi logicamente avremo tutte queste informazioni che usciranno, tipo in questo caso dicono nuovi filtri sterilizzanti negli aerei, queste sono informazioni news che vengono, che vengono dal mondo. Questi eh, puntini da far esplodere per prendere i punti, fate attenzione perché compaiono per un determinato tempo, dopo che svaniscono, vedete di eh, colpirli con il mouse prima che questi svaniscano. Ehm, se abbiamo altre informazioni del mondo queste informazioni le possiamo anche eh, schippare a mano che escono perché sono informazioni abbastanza um, inutili nel caso nostro per il momento schioppiamo anche questo è un gioco molto divertente non porta via molto tempo e se avete avuto una brutta giornata al lavoro o a scuola sentirvi un po' in grado di distruggere il mondo anche, per, anche solo, fortunatamente solo virtualmente eh, vi può far sentire bene a fine giornata distruggete, ammazzate, fate un po' di, di massacri vi, vi sentite veramente padroni nel mondo non è un gioco che, 
che crea diciamo dipendenza o che vi porterà a giocare la follia però è un gioco che vi porterà sicuramente a uh, buttarci delle ore per, eh, per divertirvi ecco salute tutto bene? un po' di tosse ok perfetto allora questo messaggio vi indica che Batterino ha compiuto una mutazione e ha sviluppato il sintomo cisti senza usare appunto DNA quindi ci hanno lasciato in tanti punti DNA e ci hanno dato questa uh, cosa cisti attenzione perché andiamo su malattia e su sintomi vedete che cisti è comparso e ha sbloccato due punti il problema è che le cisti cosa fanno? aumentano l'infettività però finché non abbiamo punti a sufficienza per incrementare la, incrementare la malattia conviene cancellare regredire quindi cliccando sopra possiamo avere un rimborso di due punti DNA tanto sono gratuiti regredire questi effetti in modo tale che la malattia sia abbastanza eh, nascosta cercheremo di aumentare possiamo aumentare ad esempio in questo caso ehm, la resistenza alla temperatura abbiamo usato i punti e questa resistenza ai farmaci nel momento in cui vogliamo espanderci nelle città, quindi nelle zone più popolate e più urbanizzate, diciamo più, come dire, più moderne, più avanzate, dovremmo eh, usare anche questi punti. Abbiamo 6 punti di DNA, quindi non più nulla. Con ESC usciamo da questa schermata, quindi io vi consiglio di mantenere la, la nostra malattia invisibile finché non avremo punti a sufficienza almeno 100 150 punti per ingrandirla per, per creare un colpo ecco allora fermo un secondo no ok ti ho bloccato in tempo questi sono i, ehm, i segnali che ci dicono che abbiamo infettato un'altra nazione cliccando logicamente vedete aumentano i punti e eh, ci indica quindi che eh, abbiamo infettato anche in questo caso la Russia perché vediamo qual era l'altra nazione Cosa? Ah, ecco qua è, è il Pakistan quindi nel Pakistan ci sono tre infetti e in Russia ce ne sono quattro oh, scusate quindi aumentiamo le velocità facciamo attenzione perché noi adesso sono aumentati gli infetti perché abbiamo aumentato le, le capacità eh, le abilità della, di trasmissione della nostra malattia se noi guardiamo qui abbiamo aumentato la, la, la trasmissione della malattia quindi questa ci dà la possibilità di essere più difficile da analizzare in laboratorio può essere utile ma per ora lo lasciamo così questo è un altro modo di trasmissione possiamo trasmettere tramite eh, i vari animali eh, adesso abbiamo, cerchiamo di fare su un po' di punti e potremo aumentare la, trasmess la trasmissione del nostro battaglio tramite anche questi, eh, queste zone io di solito lavoro sugli animali quindi sui roditori, sugli volatili e sulle piccole sui bestiame diciamo dopodiché possiamo andare anche sull'acqua e sull'aria andiamo a aumentare come vedete stiamo infettando eh, parecchio L'importante è eh, non attaccate, non eh, date sintomi alla malattia finché eh, non date sintomi, sintomi alla malattia finché non avete contagiato tutto il mondo. Perché nel momento in cui anche una sola parte del mondo non è contagiata, facciamo esempio, eh, l'Australia, in questo caso non l'abbiamo contagiata, ma la Nuova Zelanda, se la Nuova Zelanda non fosse contagiata e voi cominciate già a aumentare gli effetti cosa succede? Che bloccano sia gli aeroporti che, che, il, che il porto scusate, gli aeroporti e il porto e non sareste più in grado di andare a infettare quella zona quindi vi conviene tenere sempre la malattia nascosta, nascosta il più possibile finché avremo infettato tutto il mondo piuttosto utilizzate i punti per, ehm, per eh, far sì che la malattia Ehm, sia più veloce da diffondersi con la trasmissione adesso andremo a lavorare anche su questo quindi evolviamo evolviamo queste tre parti facciamo un altro di bestiame quindi cerca di tenerla nascosta il più possibile una volta che sarà 
e se il mondo intero è infettato a quel punto potrete eh, lavorare, potrete andare a togliere tutti i punti che avete messo sulla trasmissione e metterla sugli, eh, sugli effetti negativi l'ezema è un, un sintomo che si è mostrato e noi lo togliamo immediatamente ci danno solo due punti però almeno non sarà eh, la malattia non sarà ancora rilevata quindi vediamo sempre sempre attenzione a quando escono questi bollini perché più si va avanti più i bollini compariranno io sto mm, giocando con la velocità massima quindi il tempo di esposizione per schioparli è molto molto minore dov'è la velocità? è molto uh, minore voi potete giocare con la velocità che volete poi con i tastierini ancora cisti allora andiamo a toglierle subito sì. poi con i tastierini 1 2 e 3 potete modificare e con la barra spaziatrice bloccate potete andare a lavorare sulla velocità di gioco farmi bloccate Andiamo. come vedete stiamo già infettando buona parte del mondo i puntini rossi che appaiono così dimostrano che stiamo infettando il mondo intero e porteremo morte e distruzione ovunque la cosa bella è che comunque anche nel gioco nel momento in cui ehm, andiamo a infettare altre altre nazioni e poi andremo a distruggerle eh, ci mostreranno ci diranno cosa succede quindi eh, se ehm, qualche persona di spicco si è ammalata tipo il presidente degli Stati Uniti e, ehm, e ci diranno anche ah, okay. solo scusate okay, un momento vediamo i sintomi ok i sintomi a posto e ci daranno eh, l'informazione quando i governi cadranno quando i paesi saranno ridotti eh, quando ci sarà la strage quindi non riusciranno più a sopravvivere sono morti tutti e bla 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 andiamo avanti togliendo facendo regredire logicamente eh, le nostre eh, i sintomi che ci hanno aggiunto perché controlliamo noi la nostra malattia vedete un macello sta infettando eh, tutta vedete ci stanno dando altri sintomi che nascono da soli però vedete di, di regredirli cioè facciamo un, faremo un attacco di sorpresa poi al mondo intero Uoh. diamo un'occhiata invece a una panoramica del mondo per vedere come è la situazione quindi abbiamo infettato il 64% attenzione che qualcuno sta morendo quindi fortuna, dobbiamo tenere basso il profilo della malattia c'è 64 persone quindi 4 miliardi 600, mili 600 milioni di persone sono infettate abbiamo 8 25 morti e 2 miliardi 500 milioni di persone in salute cerchiamo sempre di mantenerci eh, nascosti agli occhi degli, dei, degli scienziati e degli studiosi altrimenti questi ci eh, massacrano perché ricordatevi ehm, ci vuole un attimo a perdere la partita nel senso che quando la malattia comincia quando cominciano a scoprire della malattia e a cominciare la cura ehm, sarà, eh, saranno ragazzi mm, ma comunque ve lo spiegherò vediamo se c'è qualche posto andiamo su mondo vediamo se c'è qualche posto ancora sanno no abbiamo infettato tutti i posti l'ultimo si è infettato adesso quindi tutti possono infettarti, dobbiamo aspettare che tutti siano infetti. Vediamo, stanno aumentando. Ehm, vediamo, togliamo questo. Abbiamo 88 punti, che non sono tanti. Anche perché poi quando svilupperemo le malattie dovremo farlo in modo tale che questa faccia più vittime possibile e più velocemente possibile <coughs> vediamo quanta gente ancora è eh, sana abbiamo 8025 morti ancora abbiamo ancora 82 milioni e 300 mila persone anemia sviluppata questa la togliamo ci ridanno i punti 
quindi cliccando su una nazione potremmo vedere la situazione vedete qua abbiamo tutti infetti tutti infetti tutti infetti tutti infetti qui vedete gli infetti stanno crescendo morti sono zero stessa cosa vale per questo stanno crescendo e cliccando sul mare o comunque sia su una zona non abitata ci darà il numero per quanto riguarda il mondo l'anemia ancora una volta la regrediamo ok la stessa cosa che vedete ehm, per le malattie quindi con questi punti DNA o con ehm, quei simboli rossi quando infettato una nuova nazione ci sarà anche per la cura nel senso eh, la cura verrà stabilito una pa un paese una nazione in cui cominceranno a sperimentare una cura e vedrete un aereo azzurro che andrà in un altro paese si sposterà verso un altro paese e tornerà al paese eh, dove hanno cominciato la cura in quel, in quel caso verranno fuori dei mh, pallini azzurri con il simbolo della pozione che è la cura dovete esploderli altrimenti se quelli ve li scordate vi troverete eh, la cura qui sotto che aumenterà molto più velocemente allora vediamo anemia ancora togliamola ci sono punti che arrivano gratuitamente questo è logicamente per i miei primi eh, livelli dopodiché non potrete più toglierli perché togliere eh, regredire i punti eh, i sintomi della malattia vi costerà punti DNA quindi a quel punto il gioco non, va, non vale la candela e dovrete mantenere il profilo più basso possibile con effetti però eh, dati, eh, dati a casa del computer quindi controllerete gli effetti eh, che vi darà e toglierete quelli più gravi ma quello lo vedremo più avanti logicamente <coughs> come siamo messi con la malattia vediamo il mondo in salute 27.000 persone vediamo un po' poi nel momento in cui avremo contaminato tutto il mondo eccolo qua al mondo non ci sono più persone sane l'ultima persona sana del pianeta di recente ha contratto un batterino Perfetto, allora adesso andiamo su malattia, su trasmissione e non faremo altro che regredire tutti i punti per trasmissione che abbiamo messo. Quindi eh, regrediamo questo, 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 questo e anche come abilità regrediamo perché comunque ci danno punti e eh, ci serviranno per la nostra distruzione del mondo <coughs> abbiamo anche questo ok non c'è nient'altro perfetto adesso ci sbizzarriamo su cosa fare con, con questo qua quindi la tosse mettiamo la tosse per cosa abbiamo qua i fiori dispersi nelle strutti e metto l'infezione non mi interessa eh, suscettibile ok questo mi piace la lacerazione dei polmoni causa fiato corto e tosse terribile può essere fatale se abbinato in testa di vita fisica mm, ottimo questo è la catastrofica morte cellulare di diversi tessuti provoca il collasso di organi in tutto il corpo è una morte rapida questo mi piace questo qua gli effetti neuropatici cioè più andiamo verso il centro più gli effetti sono gravi gli effetti neuropatici sul tronco encefalico causano una parte di conoscenza talvolta la morte decisamente più difficile curare mm, mi piace moltissimo l'agente patogeno distrugge i neuroni di movimento per causare paralisi ma questo è bellissimo questo qua eh, potenzialmente fatali perfetto vedete eh, la letalità sta crescendo eh, subisce il gonfiore posto le leve ma perfetto questo è bellissimo praticamente voi cliccando sopra potete avere un'anteprima un di quanto questo andrà a infettare ok adesso ci riconosceranno subito <coughs> Sì, perfetto. Allora, non volete preoccuparti si diffonde un team di gnostico in Russia, quindi la Russia sarà la zona di partenza del, dell'aereo che cercherà la cura, ha identificato una nuova malattia, batterino, pericolosissima, richiede altra ricerca, riscontrata anche in altri paesi. Primo decesso per batterino confermato in Arabia Saudita. Sfortuna o l'inizio di qualcosa di terribile? <ride> Vedrete. <coughs> La reva solita chiude i porti, di come vedete eh, una volta che eh, verrete mh, riconosciuti dal mondo come una malattia cominceranno ad esserci le eh, 
queste conseguenze, quindi chiusura di aeroporti, chiusura di porti e il mondo comincerà a cercare una cura. Se guardiamo per il momento la priorità di ricerca è media, e i centri di ricerca sono in Canada, Australia e Cina e per il momento ci vorrebbero una anno e 16 giorni al completamento della cura. Noi speriamo di, di ammazzare tutti quanti prima di questo. Quindi, L'Algeria con il medicina orale è una cura, ricerca globale, sul, eh, ricerca globale è concentrata sulla cura, i ricercatori di tutto il mondo sono talmente concentrati sullo sviluppo di una cura per battarino. Ottimo. Siamo nella lista del... del ok. Il Brasile guida la cura. Ok, fermi. Dal Brasile ha preso questo aereo, è andato fino in Francia e sta tornando in Brasile. Questa noi dobbiamo esploderla. Perché vedete, siamo già al 13%. Vediamo un attimo, quindi rallentiamo un po' la vista anche perché la Germania inizia a crollare. Ecco questo che vi dicevo prima, le informazioni che ci danno in base alla, alla malattia di quello che sta succedendo. La vita quotidiana in Germania sta iniziando a diventare difficile a causa battarino. La ricerca della cura inizia, inizia a rallentare. Sicuramente più andiamo avanti, adesso vedete che la cura sta aumentando velocemente. Però... Eh, anche i morti più morti ci sono più noi prendiamo um, punti più punti prendiamo più possiamo evolvere ancora la malattia quindi portarla ancora in una letalità ancora più alta siamo al 26% 28 29 preoccupante perché eh, sono 31 a camisare sono veramente ok vediamo di aumentare cerchiamo di aumentare questo quanto, quanto ci vuole questo 33 punti ok poi più morti ci sono più rallenta ehm, la cura perché mancano proprio persone anche a studiare Zimbabwe cade nell'anarchia Zimbabwe è il primo paese a cadere nell'anarchia per battarini impossibile ricercare una cura ottimo mi piace <coughs> vediamo la situazione del mondo è morto sono morte 4 miliardi e 800 milioni di persone, sono infettate 2, milioni, no, 2 miliardi e 247 milioni di persone, in seduta è zero e quindi qui possiamo scrollare e vedere tutti i paesi infettati per il momento nessun paese ha, eh, è crollato, quindi nessun paese ha perso tutti i suoi abitanti ok, vediamo, tutto si sta oscurando eh, c'è qualcuno ancora che viaggia in aereo? Cioè, addirittura l'Indonesia ha ancora gli aeroporti e i porti aperti un po' folli ma <coughs> vabbè vediamo la cura la cura ci dà un anno e 333 un anno e 303 giorni di completamento è il 48% con priorità alta e già Argentina, Africa Centrale, Zimbabwe e Giappone sono stati sterminati non hanno più nessuno se noi andiamo a cliccare su Brasile i morti su 59 milioni l'Argentina scusatemi l'Argentina ha 59 milioni e praticamente è debellata non c'è più nessuno clicchiamo al centro vediamo ha 37 milioni vedete non si sta più muovendo mh, la barra perché eh, non c'è più nessuno cioè ci sono eh, 13 milioni di persone che stanno morendo velocissimamente <coughs> mi raccomando una cosa che vi suggerisco sempre dovete infettare tutti prima di partire con, uh, con l'attacco prima di aumentare gli effetti altrimenti eh, facciamo non so veramente prima di ehm, attaccare mi raccomando bastano poche persone non infette eh, per eh, creare la cura batterino sta per distruggere l'umanità batterino ha distrutto il mondo nonostante il mondo abbia opposto stregua, strenua resistenza gli ultimi umani superstiti sono spettatori della fine della storia. <ride> che bello, mi piace. Sono cattivo, che bello. Siamo il 23 de settembre 2019 e il mondo sta per finire. 88, 0, perfetto, vediamo. Ok, vittoria. Batterino ha eliminato con successo ogni forma di vita sulla terra. Quindi abbiamo il punteggio. Il tempo, qui abbiamo velocemente la... possiamo aumentare la velocità, ci mostrerà cosa è successo, dove abbiamo infettato e, 
e niente, è il punteggio totale. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi piaccia, se volete ancora video di questa serie fatemelo sapere nei commenti. In... Vi dico, questo non è un gioco da farci chissà che serie, però è un buon gioco se volete eh, divertirvi mezz'oretta, è un ottimo gioco secondo me proprio per... Eh, scaricare un po' anche una giornata male un po' incazzata se incazzati con qualche professore o con il vostro dottore di lavoro o, chi, o con vostra madre, o vostro padre o chi sia piuttosto di fare una strage è meglio eh, scaricarla in una maniera così distruggere del mondo, sarete soddisfatti e sarete sfogo al vostro spirito maligno e questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto mm, se vi è piaciuto mettete pure un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi alla pagina Facebook e al prossimo video, che non so se sarà su Plug, ma vabbè, vedremo, ciao!